ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ പാഠഭാഗം തിരഞ്ഞെടുത്ത് കാണുന്നതിനായി താഴെ കാണുന്ന ചാനലിൻ്റെ പേര് സെലക്ട് ചെയ്യുക മുകളിലെ ടാബിൽ നിന്നും പ്ലേലിസ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആവശ്യമായ ക്ലാസ്സും സബ്ജക്റ്റും തിരഞ്ഞെടുക്കുക അവിടെ നിന്ന് ആവശ്യമായ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് കാണാവുന്നതാണ് എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ബേസിക്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു എന്താണ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് പിന്നെ ഓൾഡ് സംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കുറച്ച് സംസ് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു അഡീഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരേ സൈനാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള വെവ്വേറെ സയൻസാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് അത് പഠിച്ചത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇതുപോലെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ വേറെ വേറെ സൈനല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സൈൻ നോക്കാതെയുള്ള ആ വലിയ നമ്പറിൽ നിന്ന് ചെറിയ നമ്പർ കുറയ്ക്കുക എന്നിട്ട് വലിയ നമ്പറിൻ്റെ സൈൻ ഇടുക ഇവിടെ ഒരേ സൈനാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ ജസ്റ്റ് രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് കൂട്ടി എഴുതുക എന്നിട്ട് ആ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇടുക ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചു നിർത്തിയത് ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രോബ്ലം എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള രീതി മാത്രമാണ് നോക്കുന്നത് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി പോലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വായിച്ച് പറയുന്നില്ല കാരണം ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഒത്തിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടൊക്കെ ടെക്സ്റ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പമായ രീതിയിൽ പഠിച്ചാൽ മതി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഓവറോൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എഴുതിയിരുന്ന പോലത്തെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചു നിർത്തി അത് എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒത്തിരി പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ എളുപ്പമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷനും എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കണം നമ്മുടെ ബുക്കിൽ അത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിപ്പോൾ തന്നെ പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതും കൂടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു ഈ ചാപ്റ്റർ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൂ നമ്മൾ ആ സൈനൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിടണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എളുപ്പമായിട്ട് ആൻസർ കിട്ടുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ചാപ്റ്ററാണിത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഡിവിഷൻ്റെ റൂൾസും കൂടെ നോക്കാം അതാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമാണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ സെയിം സൈനുള്ള നമ്പേഴ്സാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതേപോലെ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അറിയാമല്ലോ എങ്ങനെയാ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു എത്രയാണ് വരുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആണ് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ എന്നുള്ള പോസിറ്റീവ് നമ്പർ കിട്ടിയാൽ അല്ലാണ്ട് അവിടെ നെഗറ്റീവ് ഒന്നും വരുന്നില്ല അതങ്ങനെ തന്നെ ഇനി ഒരേ സൈനുള്ള നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് അതായത് രണ്ടും നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സാണ് വരുന്നതെങ്കിലോ അപ്പോഴും നമ്മുടെ ആൻസർ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതായത് നെഗറ്റീവ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് ടു ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് നന്നായി ഓർത്ത് വയ്ക്കുക മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ആ സൈൻ അങ്ങ് പോയി എന്ന് ഓർത്താൽ മതി രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ആൻസർ കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ഡിവിഷൻ്റെ കാര്യത്തിലും വരുന്നത് ഡിവിഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാ ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മറ്റൊരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് തന്നെ ആയിരിക്കും രണ്ട് നെഗറ്റീവ് നമ്പറുകളാണ് ഈ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെയും പോസിറ്റീവ് നമ്പറാണ് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് ഈ രണ്ട് നെഗറ്റീവും കൂടെ അങ്ങ് ക്യാൻസലായി പോകുമെന്ന് ഓർത്താൽ മതി ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് അതായത് നെഗറ്റീവ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നെഗറ്റീവ് ടു ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഫോർ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഈ രണ്ട് നെഗറ്റീവും കൂടെ ക്യാൻസൽ ആയി അത് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആയെന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഈ റൂൾസ് നല്ല പക്കയായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കണേ നമ്മൾ ഒത്തിരി പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മനസ്സിലാക്കു
മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആ റൂൾസ് അവിടെ കണ്ടല്ലോ അത് മനസ്സിലായല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ആ അഡീഷൻ്റെ സബ്ട്രാക്ഷൻ്റെ കാര്യമുണ്ടല്ലോ അതായത് മൈനസ് സെവൻ മൈനസ് സിക്സ് ഇതെങ്ങനെ എഴുതും എന്ന് പഠിച്ചല്ലോ രണ്ടും കൂടെ ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് മൈനസ് എടുക്കുക ഈ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം എന്തിനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പഠിച്ചതെന്നറിയാവോ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ സയൻസിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ പോലെ ഇതിൽ കാണാം അതിനെ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്നും പഠിച്ചത് ഈ ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടെ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പൂർണ്ണമായിട്ടും കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുകയാണ് എന്താണെന്നറിയോ ആഡ് മൈനസ് സെവൻ ആൻഡ് മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് സെവന് നെഗറ്റീവ് സെവന് നെഗറ്റീവ് സിക്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരിക അതെങ്ങനെ എഴുതും അഡീഷൻ ആണല്ലോ ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്തിനെ എന്തുകൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു നെഗറ്റീവ് സെവനിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു നെഗറ്റീവ് സിക്സ് കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു കണ്ടോ നെഗറ്റീവ് സിക്സിനെ സെവൻ കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്കിങ്ങനെ പ്ലസ് ആവാന്നിരിക്കുന്നത് ഈ രീതിയിലല്ലേ നമ്മളത് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സയൻസ് ഇങ്ങനെ അടുത്ത് അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ പ്ലസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന ആ സിക്സിന് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് ഈ രീതിയിലൊരു കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ കണ്ട അതേ റൂൾസ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം കാരണം ഈ ബ്രാക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് ഇത്ര മാത്രം ഓർത്താൽ മതി നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും കൂടെ അടുത്തടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റു പോസിറ്റീവ് എന്താ വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് തന്നെയല്ലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ നെഗറ്റീവ് സെവൻ മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് എഴുതാം അതിനെയാണ് നമ്മൾ മൈനസ് തേർട്ടീൻ എന്ന് നേരത്തെ എഴുതാനായിട്ട് പഠിച്ചത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്നും കൂടെ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇസഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടെന്നും വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ത്രീയും ആണ് തന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇസഡിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ ചെയ്യാനായിട്ട് എക്സ് പ്ലസ് വൈ അല്ലേ ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ എന്തിട്ട് കൊടുക്കണം മൈനസ് ടെൻ എന്നിട്ട് കൊടുത്തു ആ പ്ലസിനെ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വൈയുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്തിട്ട് കൊടുക്കണം മൈനസ് ത്രീ എന്നിട്ട് കൊടുത്തു കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ ചെയ്യുന്നത് പ്ലസും മൈനസും അടുത്തടുത്തല്ലേ വന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് ത്രീ എന്നാക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വന്നാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ എങ്ങനെയാ ഒരേ ചിഹ്നമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആൻസറായി ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് രണ്ട് നെഗറ്റീവുകളാണ് ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് വരുന്നതെങ്കിൽ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് നെഗറ്റീവ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് അങ്ങനെ വന്നാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അടുത്തത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് വൈ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇസഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ഇസഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ടെന്നും വൈ മൈനസ് ത്രീയോ അപ്പോൾ നമ്മളത് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണേ ഇസഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ടെൻ ആണ് പിന്നെ അടുത്ത ആ നെഗറ്റീവിന് മൈനസിനെ അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടു എന്നിട്ട് വൈൻ്റെ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കണമല്ലോ വൈ എന്തുവാ മൈനസ് ത്രീ ആണ് കണ്ടോ ഇവിടെ ഇപ്പം നമുക്ക് എന്താ വന്നത് മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ ഇവിടെ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടോ അപ്പോൾ അതിനെ ഒരു സൈൻ ആക്കിയാലല്ലേ നമുക്കൊരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈൻസ് അടുത്തടുത്തല്ലേ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ പഠിച്ചു നെഗറ്റീവ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് രണ്ട് നെഗറ്റീവുകൾ തമ്മിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുക രണ്ട് നെഗറ്റീവുകൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അത് പോസിറ്റീവ് അല്ലേ ആകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടെൻ പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് എഴുതുന്നു അതായത് പതിമൂന്ന് ആൻസർ കിട്ടുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് രണ്ട് സയൻസാണ് നമുക്ക് അടുത്തടുത്ത് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതായത് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഇപ്പുറത്തുള്ളത് ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആണെങ്കിലാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ പ്ലസ് മൈനസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് പ്ലസ് ആണ് അടുത്ത് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ നെഗറ്റീവ് എന്നാക്കുന്നു അതേസമയം രണ്ട് മൈനസുകളാണ് അടുത്തടുത്ത് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പോസിറ്റീവ് എന്നാക്കുന്നു ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി മനസ്സിലായല്ലോ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് ഇതിനാണ് നമ്മൾ ആ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ റൂൾസ് ഒന്നും പഠിച്ച
എന്താകുന്നു അതിനെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് എന്നാക്കാമല്ലോ അതായത് ആദ്യത്തെ ബ്രാക്കറ്റ് തുറക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടുന്നു പോസിറ്റീവ് ത്രീയുടെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ആവാന്നിരിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും കൂടെ വന്നാൽ എന്താ എഴുതേണ്ടത് നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും കൂടെ ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ത്രീ എന്ന ഉത്തരം കിട്ടുന്നു ഇതിപ്പോൾ എന്തിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടിയത് നെഗറ്റീവ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ത്രീ മൂന്ന് നെഗറ്റീവ് വന്നപ്പോൾ അവിടെ നെഗറ്റീവ് മാത്രമായിട്ട് നിന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് സബ്ട്രാക്ട് മൈനസ് സിക്സ് ഫ്രം മൈനസ് സെവൻ സബ്ട്രാക്ട് മൈനസ് സിക്സ് ഫ്രം നെഗറ്റീവ് സെവൻ ഓക്കെ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തിൽ നിന്നാണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് ഫ്രം നെഗറ്റീവ് സെവൻ നെഗറ്റീവ് സെവനിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം എന്തിനെ കുറയ്ക്കണം നെഗറ്റീവ് സിക്സിനെ കുറയ്ക്കണം കണ്ടോ ഇവിടെ എന്താ വന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ട പോലെ തന്നെ മൈനസ് സെവൻ എന്ന് എഴുതണം ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് പ്ലസ് സിക്സ് എന്നാകുന്നു ഇനി ഇതിനെ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്കറിയാലോ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചത് അഡീഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സയൻസ് അല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വലുതിൽ നിന്ന് ചേർത്ത് കുറയ്ക്കുന്നു വലുതിൻ്റെ സൈൻ ഇടുന്നു ആൻസർ ആയി ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച എല്ലാ റൂൾസും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് നോക്കൂ എളുപ്പമായിട്ട് പറയാം മൈനസ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ആണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ വേറെ വേറെ സയൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഉത്തരം വരുന്നത് എന്നിട്ട് ആൻസർ എന്ത് വരും സെവൻ ഇൻറ്റു ടു ഫോർട്ടീൻ ഓക്കെ പിന്നെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് മൈനസ് ടെൻ ഇൻറ്റു മൈനസ് നയൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ ഒരേ ചിഹ്നങ്ങൾ തമ്മിലാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആൻസർ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ടെൻ ഇൻറ്റു നയൻ എത്രയാണ് വരുന്നത് നയൻറ്റി പോസിറ്റീവ് നയൻറ്റി കാരണം ഒരേ സയൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ നെഗറ്റീവ് അങ്ങ് പോയി ഓക്കെ ഇനി ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി എന്ന് കാണുമ്പം ഇതേപോലുള്ള അഡീഷനോ സബ്ട്രാക്ഷനോ എന്തായാലും വേറെ വേറെ സയൻസ് അല്ലേ കിടക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ പോസിറ്റീവ് ആണ് ട്വൻറ്റിക്ക് നെഗറ്റീവ് ആണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറയ്ക്കുക എന്നിട്ട് എന്തിൻ്റെ സൈൻ ഇടണം വലുതിൻ്റെ സൈൻ ഇടണം കഴിഞ്ഞു ഇനി മൈനസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് നയൻ ഒരേ സൈൻ അല്ലേ രണ്ടും നെഗറ്റീവ് അല്ലേ രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ജസ്റ്റ് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നെഗറ്റീവ് ഇടുക അപ്പോൾ ആൻസർ ആയി ഇവിടെ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ആയിരുന്നെങ്കിലോ പോസിറ്റീവ് എയ്റ്റ് മൈനസ് നയൻ എന്നായിരുന്നെങ്കിലോ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ചിട്ട് വലുതിൻ്റെ സൈൻ ഇടേണ്ടി വന്നേനെ പക്ഷെ ഇവിടെ മൈനസ് എയ്റ്റ് ആയിരുന്നത് കാരണം ജസ്റ്റ് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതി എന്നിട്ട് ആ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സൈൻ ഏതാണോ ആ നെഗറ്റീവ് അതങ്ങോട്ട് ഇട്ടു ഇവിടുത്തെ കേസ് എന്താ വരുന്നത് മൈനസ് സെവൻ മൈനസ് നെഗറ്റീവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇവിടെ രണ്ട് മൈനസ് അടുത്തടുത്ത് വന്നിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് രണ്ടിനെയും കൂടെ പ്ലസ് എന്നാക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ വരുന്നത് മൈനസ് സെവൻ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നല്ലേ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സൈനുകളാണ് അഡീഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറയ്ക്കുന്നു ഫിഫ്റ്റീൻ നിന്ന് സെവൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് വരുന്നു എന്നിട്ട് വലുതിൻ്റെ സൈൻ ഇടുന്നു വലുതിൻ്റെ സൈൻ പോസിറ്റീവ് തന്നെയല്ലേ അത് തന്നെ ഇടുന്നു ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് സെവൻ എന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് എയ്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അടുത്ത ഒരു ഡിവിഷനാണ് മൈനസ് ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് ഫൈവ് ഡിവിഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും രണ്ടും അങ്ങ് ക്യാൻസൽ ആയി പോകത്തില്ലേ ആ നെഗറ്റീവ് സൈൻ രണ്ടും പിന്നെ പോയിട്ട് ടെൻ ബൈ ഫൈവ് എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ആൻസർ ടു മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇതേപോലുള്ള അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒറ്റ കാര്യമേ നോക്കാനുള്ളൂ വേറെ വേറെ സൈൻ ആണെങ്കിൽ വലുതിൽ നിന്ന് ചോർത്ത് കുറയ്ക്കുക വലുതിൻ്റെ സൈൻ ഇടുക ഒരേ സൈൻ ആണെങ്കിലോ ജസ്റ്റ് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക നെഗറ്റീവ് ഇടുക പിന്നെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അത് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതേപോലെ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് എന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് മൈനസുകൾ അടുപ്പിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് പോസിറ്റീവ് ആയി മാറും എന്ന് മാത്രം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അത്ര കാര്യങ്ങളെ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇത്ര കാര്യം ഈ ചാപ്റ്റർ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളൂ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് കണ്ടാൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വെറും എക്സ് എന്ന് എഴുതാം കാരണം ഈ രണ്ട് മൈനസും കൂടെ അങ്ങ് പോസിറ്റീവ് ആയി മാറി ഇനി അതേസമയം മൈനസ് ഓഫ് ത്രീ മൈനസ് എക്സ് എന്നാണെങ്കിലോ
ഇതേ സ്ഥാനത്ത് ഒരു ടു പ്ലസ് ത്രീ മൈനസ് എക്സ് അങ്ങനെയാണ് ബ്രാക്കറ്റിൽ വന്നിരുന്നതെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യാസമൊന്നും വരില്ല കാരണം ഈ പോസിറ്റീവിനെ രണ്ടിനും കൊടുത്തു ത്രീക്കും കൊടുത്തു എക്സിനും കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് സൈനിന് വ്യത്യാസമൊന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കൊന്നും നോക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് അങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്താൽ മതി കാരണം സൈൻ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാലും അകത്തുള്ള സൈനുകൾക്ക് വ്യത്യാസമൊന്നും വരത്തില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവാണ് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ അതല്ല കഥ നെഗറ്റീവ് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ മുന്നിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ആ മൈനസിനെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അകത്തുള്ളതിൻ്റെ സൈൻ മാറിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് നമ്മളതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ കണ്ടതുപോലെ വേണം രണ്ടാൾക്കും ഈക്വലായിട്ട് ഈ സൈനുകളെ വിതരണം ചെയ്ത് കൊടുക്കണം മനസ്സിലായല്ലോ എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏത് പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ടേക്ക് ആസ് എക്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് സീറോ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ട് എക്സ് പ്ലസ് വൺ എക്സ് മൈനസ് വൺ ആൻഡ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ചെക്ക് വെദർ ദ ഇക്വേഷൻസ് ബിലോ ഹോൾ ഫോർ ഓൾ ദ നമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഇല്ല ടെക്സ്റ്റിലെ അത് നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിന് രണ്ട് പാർട്ടുകളായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത് എക്സ് എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും സീറോ ഒക്കെ ആയിട്ട് പല പല വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു മൈനസ് ഫൈവ് പിന്നെ ഒരു മൈനസ് വണ് സീറോ പിന്നെ ഒരു ടു ഫോർ അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള കുറച്ച് വാല്യൂസ് ഞാൻ എക്സിന് എടുത്തു എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കണേ എക്സ് പ്ലസ് വൺ കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സ് മൈനസ് വൺ കണ്ടുപിടിക്കണം വൺ മൈനസ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം ആദ്യം നമുക്ക് എക്സ് പ്ലസ് വൺ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം എപ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഓക്കെ എക്സിന് മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണിൽ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മൈനസ് ഫൈവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കണേ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മൈനസ് ഫൈവ് ഇട്ട് കൊടുത്തു എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ബാക്കിയല്ല അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തെഴുതി മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സയൻസ് അല്ലേ അഡീഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറയ്ക്കുക എന്നിട്ട് വലുതിൻ്റെ സൈൻ ഇടുക മൈനസ് ഫോർ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടുന്നു അടുത്തതായിട്ട് എക്സിന് മൈനസ് വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൺ കണ്ടുപിടിക്കുക എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മൈനസ് വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ബാക്കിയല്ല അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ സീറോ അല്ലേ എക്സ് പ്ലസ് വൺ കണ്ടുപിടിക്കുക എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എത്ര കിട്ടും വൺ എന്ന് കിട്ടുമല്ലോ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ടു എന്നിട്ട് കൊടുക്കുക എക്സ് പ്ലസ് വൺ കണ്ടുപിടിക്കുക ത്രീ എന്ന് കിട്ടുമല്ലോ ഇനി ഫോർ ആയിരുന്നെങ്കിലോ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടുമല്ലോ മനസ്സിലായല്ലോ എക്സ് പ്ലസ് വൺ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് എക്സ് മൈനസ് വണ്ണും ചെയ്യുന്നത് എക്സിന് മൈനസ് ഫൈവ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു എക്സ് മൈനസ് വൺ കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്തായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മൈനസ് ഫൈവ് ബാക്കിയെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ എഴുതുന്നു ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ രണ്ടും സെയിം സൈനാണ് രണ്ടും നെഗറ്റീവ് അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു നെഗറ്റീവ് ഇടുന്നു ആൻസർ ആയി എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അടുത്തായിട്ട് മൈനസ് വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടും സെയിം സൈനാണ് ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു നെഗറ്റീവ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴോ സീറോ മൈനസ് വൺ എന്നാകുന്നു സീറോ മൈനസ് വൺ എത്രയാ മൈനസ് വൺ തന്നെയാണ് എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ടു ഇട്ട് കൊടുത്താൽ എങ്ങനെയാ ടു മൈനസ് വൺ എന്നാവുമല്ലോ ടു മൈനസ് വൺ എത്രയാ വൺ ആണ് ഫോർ ആണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഫോർ മൈനസ് വൺ അത് ത്രീ വന്നേനെ അടുത്തായിട്ട് വൺ മൈനസ് എക്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്താൽ ചെയ്യാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ നോക്കൂ വൺ മൈനസ് എക്സാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ വണ്ണിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി മൈനസ് എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് എഴുതണം മൈനസ് ഫൈവ് എന്നിട്ട് കൊടുക്കണം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് വന്നു രണ്ട് നെഗറ്റീവ് അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അതിനെ പോസിറ്റീവ് എന്നാക്കത്തില്ലേ പ്ലസ് എന്നാക്കത്തില്ലേ അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് അതായത് സിക്സ് എന്ന ആൻസർ വന്നു ഇനി എക്സിന് മൈനസ് വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കണം വൺ
എന്നിട്ട് എക്സിന് ഏത് വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്താലും ഈ ഇക്വേഷൻ ശരിയാകുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇക്വേഷൻ ശരിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലേതാകുവാണെങ്കിൽ ആ ഇക്വേഷൻ ശരിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അവസാനം ഈ എക്സിന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്തു ടൂ എന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തു നമുക്ക് ഇവിടെ ത്രീ എന്നാണ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയതെങ്കിൽ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടൂ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റാണോ ത്രീ ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ടൂ അല്ലേ അപ്പം ത്രീ എന്നാണ് നമുക്ക് ഈ എക്സിൻ്റെ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ തെറ്റാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഇക്വേഷൻ ശരിയാകുന്ന എപ്പോഴാണ് എക്സിന് ഏത് വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്താലും ടു എന്ന് കിട്ടണം കാരണം ഇവിടെ ടു എന്നല്ലേ എഴുതിയേക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം നമ്മൾ ആദ്യം എക്സിന് ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ തന്നെ എക്സിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ എല്ലാം ഒന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല ഒരു നെഗറ്റീവും ഒരു സീറോയും ഒരു പോസിറ്റീവും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യം എക്സിന് മൈനസ് ഫൈവ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം ടൂ എന്ന് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ശരിയാണ് അപ്പോൾ എക്സിന് മൈനസ് ഫൈവ് ഇടുവാണേ വൺ പ്ലസ് മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ മൈനസ് മൈനസ് ഫൈവ് ഇതിനെ എനിക്ക് സോൾവ് ചെയ്യണം വൺ പ്ലസ് മൈനസ് ഫൈവ് ഇവിടെ പ്ലസ് മൈനസും കൂടെ വന്നാൽ നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതും വൺ മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് എഴുതി ഇവിടെ മൈനസും മൈനസും കൂടെ വന്നാൽ എങ്ങനെ എഴുതും വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് എഴുതി എങ്ങനെയാ സോൾവ് ചെയ്യുക വൺ മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ച് വലുതിൻ്റെ സൈൻ ഇട്ടു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സിക്സ് എഴുതി ഇത് എത്ര കിട്ടുക സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു തന്നെയാണ് കണ്ടോ അത് തന്നെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്നല്ലേ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ ശരിയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഫോർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഇട്ടപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ശരിയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ നമ്പേഴ്സും ഇട്ടിട്ട് കൊടുത്ത് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു നമ്പറേ കാണിച്ചോളൂ എല്ലാം കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടൈം പോകുമല്ലോ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എടുക്കാം എക്സ് മൈനസ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇക്വേഷനിൽ എക്സിന് നമ്മൾ മൈനസ് വൺ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കുക കഴിഞ്ഞ ഇക്വേഷനിൽ മൈനസ് ഫൈവ് ഇട്ടല്ലോ ഇവിടെ നമ്മൾ മൈനസ് വൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എന്താണ് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ വൺ എന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എക്സിന് മൈനസ് വൺ ഇടുമ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം നമ്മൾ എക്സിന് എന്തിടുന്നു മൈനസ് വൺ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മൈനസ് വൺ പിന്നെ ഒരു മൈനസ് വൺ ഇതാണ് നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷനിൽ എക്സ് ഇട്ടപ്പോൾ കിട്ടുക സോറി എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മൈനസ് വൺ ഇട്ടപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യണമല്ലോ മുഴുവൻ വണ്ണും മൈനസും ഒക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് ആദ്യം അറിയാം ആദ്യം നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിനെ സോൾവ് ചെയ്യണം ഒന്ന് നോക്കണ്ട ഈ ബ്രാക്കറ്റ് മാത്രം ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്തേ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ രണ്ടും മൈനസ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എന്താ വരിക രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മൈനസ് സൈൻ ഇടണം രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു മൈനസ് സൈൻ ഇട്ടു അത് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്താണേ കിടക്കുന്നത് ബ്രാക്കറ്റൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം ഒന്നും ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് അങ്ങ് വിട്ട് കളയാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ആ ബ്രാക്കറ്റിനെ മാത്രം നമ്മൾ മൈനസ് ടു നാക്കി അതിൻ്റെ പുറത്തൊരു മൈനസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് വൺ ഉണ്ട് എന്താ കിട്ടുക ഈ നെഗറ്റീവ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് എന്തായി മാറും മൈനസ് വൺ ഈ നെഗറ്റീവ് ഓഫ് നെഗറ്റീവിനെ നമുക്ക് പ്ലസ് എന്ന് എഴുതാലോ പ്ലസ് ടു എന്നായി ഇതെന്താ ടു മൈനസ് വൺ അതായത് വൺ എന്ന് കിട്ടിയില്ലേ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് തന്നെ കിട്ടിയില്ലേ എന്ത് മനസ്സിലായി എക്സിന് മൈനസ് വൺ ഇടുമ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഞാനിപ്പോൾ ഓരോ നമ്പർ ഇട്ടേ ഓരോ ഇക്വേഷനും കാണിക്കുന്നുള്ളേ നിങ്ങൾ പല നമ്പേഴ്സ് ഇട്ട് പല നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും സീറോ ഒക്കെ ഇട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പുട്ട് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സിന് എന്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമുക്ക് എക്സിന് നെഗറ്റീവ് ത്രീ എന്നിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മൈനസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് വൺ ഇവിടെയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറ്റും നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ഓഫ് എക
x plus y kitti. In x minus y yengane compute yu. x in the varayimbo 5 minus y in the varayimbo minus 3. It yengane eđudhuga minus of minus varayimbo eđudhuga 5 plus 3, 8 in the varayimbo. Mans layo. It yengane bole, yengane x in y kyu. Ishto ullla values akki ittu oduttu nho kitti. x plus y yum, x minus y yum kandu uđu kya. Adhu kaya nittu, aindu thaada korch equation oundu. Adhu lo onnamth equation idha ana, x plus y minus x is equal to y. இங்கத் செரியானோ என்ன சோகிசிரிக்கியும் எங்கனே, X நும் வாய்கு நம்கு இஷ்டம் உள்ள வாலி விட்டு ஓடுக்காம். நான் இப்பே X நும் நேர்த்தைக் கொடுத்தப் போலே நம்கு ஒரு minus 10 என்னுட்டு ஓடுக்காம். Y கே அது ஒரு negative Y கொட்டே, minus 9 என்னுட்டு ஓடுக்குன்னும். இங்கன் உள்ள values இட்டு கொட equation சரி, equation சரி யாவுந்து எங்கனியா? left உம் right உம் same ஐட்டு கிட்டும்போ, left உம் right உம் same ஐட்டு கிட்டும் நோன்னும் நோக்காம். X நேன் என்தா ஐட்டு ஓடுக்குன்னே? minus 10 plus y கேன்தா ஐட்டு ஓடுக்குன்னே? minus x நேன்தாய்ட்டு ஓடுக்குன்னே? minus 10 is equal to y கேன்தாய்ட்டு ஓடுக்குன்னே? minus 9 கிட்டு நோன்டும் நமுக்கு நோக்கணம். இது சோல்வியும்பம். இவ்விடை என்தா வெரியா? minus 10 plus உம் minus உங்குடு வெரியும் நம்மல் minus 9 என்னையிது Sorry, ini ada minus of minus yang kita minus of minus sama plus ten, kan? Ini dengan ini solve ya. Ini dengan ya, rancang kita add juga negatif itu juga minus nineteen plus ten. Ini dengan ini solve ya. Validil ni mana cerdik orang kya? Nineteen ini ten boyal nine. Ini tu validil ni sign itu juga minus nine. Ah minus nine dah ni le. Abade, nama le right side lu itu mana? Apa left side is equal to right side ni kita equation seri anu tu mana? Ada boleh, nama kita istilah la numbers oke itu orang tu. Baki orang equation tu seri anu tu kandu urkya. Justice Sains ini orang kali matra awalnya beri nolok. 